On est prêt 1, 2, 3. J'écoutais le podcast Soi du journal américain The New York Times où la responsable mondiale de télévision chez Netflix, Bella Bayaria, a dit que la formule magique du succès d'une émission, c'est qu'elle doit être authentique et locale. C'est-à-dire, elle doit expliquer un pays, exprimer une langue, trouver ce thème universel parce que la formule de l'échec, c'est de vouloir faire semblant une émission pour le goût mondial. Sur ce sujet, le réalisateur Guillermo del Toro en parle pour expliquer le succès du film « Je ne suis plus là ». Mais j'ai déjà un épisode à ce sujet que vous pouvez écouter. Je suis Hugo Marocain, même si la plupart des épisodes de ce podcast sont en espagnol, ma langue maternelle. J'aime tant les français que de temps en temps, j'en ferai mon mieux pour que tu puisses découvrir avec moi des livres, des vidéos, des podcasts, des films et même des articles dans la presse internationale. Je suis éclectique et curieux. Et je n'en parle pas du côté intello, mais d'après ce qu'on sent quand on regarde, écoute ou lit. Pour les fautes de la langue, je m'excuse. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les différents réseaux sociaux auxquels je suis affilié, comme Twitter, Facebook ou Instagram. Vous me trouverez comme Hugo Marocain. Et bien sûr, souvenez-vous qu'il est essentiel de vous abonner à ce podcast. Je vous en prie de partager avec une seule personne afin qu'il puisse échapper à la prison des algorithmes. Selon Bella Bayaria, parmi les 190 millions d'abonnés Netflix, l'augmentation du nombre de téléspectateurs d'émissions non anglophones a été du 50% pendant l'année passée. Ceci m'a fait penser en deux séries qui ne sont pas parlées en anglais, qui ne sont pas nées aux états unis et qui ont eu un grand succès international. Monarca, un drame familial au Mexique, et Lupin, la série française la plus regardée de toute l'histoire. Mais pour ajouter un nouveau point de vue sur ce que les autres ont déjà dit, je vais vous avouer cinq raisons inattendues. La première, c'est les séries telles qu'elles sont. Lupin est une série française d'action, de suspense et d'intrigue. Pour moi, il me semble que c'est très pareil à la Casa de Papel. Hassan Diop est le nom du protagoniste. Il cherche à venger une injustice du passé à l'aide des histoires d'Arsène Lupin, le personnage de fiction inventé par Maurice Leblanc, qui a la particularité de se maquiller, de grimacer, d'incarner différents personnages. Monarca est une série mexicaine d'intrigues familiales sur le pouvoir la trahison, la mission. C'est comme euh, des crowns, mais à la mexicaine. C'est une grande telenovela, un feuilleton, dans le meilleur sens de ce mot. C'est l'histoire de la famille Caronza, des riches mexicains dont un des trois fils doit prendre le pouvoir et le contrôle des sociétés dont le père a forgé avec quelques sortes des saules de table et quelques crimes aussi. La deuxième raison inattendue, c'est le personnage invisible. Dans les histoires originales d'Arsène Lupin, il utilisait de nombreux costumes et maquillages, dont la série, afin de le rendre invisible, ils lui ont donné d'une couleur de peau et une race pour qu'il puisse s'infiltrer et se déplacer dans cette société française blanche dont les immigrés sont invisibles. Et pour moi, cette invisibilité 
est le personnage principal. Il faut voir la campagne publicitaire que Netflix a réalisée à Paris pour promouvoir la série dans laquelle le même acteur, Omar Sy, habillé en tenue de travail, collait les affiches dans le métro parisien, sans que personne n'aille pas réaliser qu'il était le meilleur star du cinéma français. Dans Monarca, le personnage invisible, de mon point de vue, c'est la corruption. Il nous pose la question, pouvez-vous avoir du pouvoir sans être un grand but Est-ce qu'on peut changer le monde qu'avec de l'honnêteté Bon, par exemple, dans un moment donné, Anna Maria dit à un politicien qu'il ne gagnera pas parce que les Mexicains ont déjà marre de politiciens grands pus et il répond d'une façon très, très cynique. Alors, pourquoi on continue à gagner La troisième raison inattendue, c'est le paysage. En Lupin, nous verrons la merveille du Louvre, mais aussi ce couloir gris où passent les agents de nettoyage. C'est invisible qui travaille lorsque le musée a fermé. On verra le beau côté de Paris, bien sûr, mais aussi la banlieue. S'il si peut montrer dans la télé ou le cinéma. Et pour euh, enrichir à la zen, les bouquins, comme décoration, comme ressource d'idées, des solutions, comme euh, une arme, comme euh, amusement pour les plus jeunes, comme... Euh, une raison d'espoir, sans aucun doute le plus beau des paysages. En Monarca, nous verrons le merveilleux chant de tequila, des arabes bleus qui remplissent l'horizon avec une beauté sublime. L'autre paysage, c'est la langue, l'espagnol qu'on parle au Mexique, si particulier, si différent. Pensez-vous au français québécois Il est si différent du français de l'Europe. Bon, comme la série est doublée en français, peut-être ceci ne sera pas pour vous, mais il faut que vous le sachiez quand même. La quatrième raison inattendue, c'est que Netflix a réagi. Pour Lupin, Netflix vient d'annoncer la deuxième saison pour l'été 21, donc dans quelques mois car la première saison nous a laissé suffisamment de questions pour attendre la suivante. Dans le cas de Monarca, il y en a déjà deux saisons, et il faut encore attendre que Netflix décide, s'il vous plaît, d'annoncer la troisième. La cinquième raison inattendue, c'est les gens devant et derrière. Dans Lupin, Omar Sy une des meilleures stars françaises, mais aussi l'actrice Ludivine Sagné, qui apparaît à côté de Louis Carrel dans un de mes films préférés, les chansons d'amour de Christophe Honoré. Pour Monarca, Salma Hayek, à qui, moi, j'adore. Donc, pour moi, c'est assez, ça suffit. Elle est productrice du projet. Bon, c'est le moment de prendre un verre de champagne ou de la tequila. Quoi que ce soit, j'espère que vous allez regarder les séries sur Netflix. Et si vous l'avez déjà fait, dites-moi ce que vous en pensez. Marocain et Mex sur Twitter ou Hugo Marocain sur Instagram. N'oubliez pas de partager ce podcast avec une seule personne afin de surmonter les algorithmes. Je remercie énormément euh, aux gens qui habitent en France, car euh, la France est devenue le premier pays dont mon podcast est téléchargé. Donc un grand, un grand merci. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un podcast trilingue et vous pouvez trouver d'autres épisodes en anglais, français ou espagnol sur des personnages comme Michel Obama, Anya Yanarikara, Will Smith, Demi Moore, Cormac McCarthy et bien plus encore.
Bon, je vous dis merci et à la prochaine fois.